Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quien les habla a su amigo y colega Andrés Rojas Moncada. Y con este nuevo video de Excel para mi canal vamos a dar respuesta a una persona que nos ha hecho una pregunta en la caja de comentarios como de costumbre de uno de los videos del canal del cual le pedí hace ya bastante tiempo me diera en este caso más información y contexto acerca de lo que quería desarrollar y prácticamente es lo que te voy a explicar a continuación esta persona me envió por correo electrónico no una base de datos que yo voy a colocar acá sino esta base de datos es ficticia pero me envió una base de datos real y básicamente constituía en lo siguiente un reporte de una base de datos relacional o de un sistema de información que se conectaba a una base de datos relacional y le arrojaba un reporte en Excel que tenía, por ejemplo, las ventas de un conjunto de productos registrado dentro de una tabla o una base de datos. Pero en este caso tenía, por ejemplo, los periodos o tenía un texto que le indicaba el tipo de periodo que estaba, en este caso, revisando dentro de la fuente de datos porque el reporte rápidamente le sacaba esos datos de esa manera. Fíjate, yo tengo aquí una columna llamada comercial de este reporte que voy a colocar acá con una línea al piso, en este caso una línea acá y tenía una columna llamada comercial que tenía el nombre del comercial que en este caso estaba realizando la venta, tenía una columna llamada producto, tenía una columna llamada sucursal y tenía una columna llamada fecha y una columna valor de la venta, pero además también Tenían una fila, por ejemplo, donde comenzaba el periodo de enero de un año particular. En este caso, de enero del año 2022, eh, fecha en que estoy haciendo esta fuente de datos. Y obviamente aquí para este ejemplo lo voy a constituir como si ya estuviésemos o tuviésemos todo el periodo del año 2022. En este caso le aparecía un textico justo antes de comenzar todos los eh, elementos o eh, de comenzar cada uno de los datos de ese año 2022 le aparecían como por ejemplo periodo de enero del 2022 y él empezaba a descender, bajaba, 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 fíjate que los datos son interminables, ahí tengo en enero 5 de momento. Y si sigo bajando, pues obviamente voy encontrando cada uno de los meses. Entonces voy a dar un control acá hacia abajo. Y fíjate que encontraba un periodo de febrero del año 2022, que era donde comenzaba en este caso el periodo para febrero de ese año 2022. Y cada uno de los elementos se iban configurando o se iban arrojando debajo de ese periodo para irlos encontrando de una manera bastante fácil. Fíjate, son muchos elementos, son muchos elementos. Entonces, él tenía esta inquietud que me quería comentar y me decía que si no había un método sencillo con una macro que generara hipervínculos o que generara algún tipo de enlace que le pudiera enviar directamente a cada una de las celdas del periodo que en este caso, fíjate, está constituyendo. Entonces, Aquí hay una palabra clave, una palabra que se llama periodo. Fíjate que el mes va variando. En este caso sería marzo del 2022. Luego tenemos un periodo que constituye a abril de 2022. Tenemos también la palabra periodo. Si vamos bajando, fíjate que tenemos acá periodo del mayo del 2022. Y comenzamos cada uno de los registros sin ningún problema. Fíjate, periodo de junio del 2022. <coughs> y vamos bajando. Vamos bajando por cada uno de los periodos hasta llegar al de diciembre. Vamos en octubre, luego noviembre, luego diciembre. Y fíjate que culminamos con la base de datos. Perfecto, mira, ¿de qué va esto? Quiero que identifiques que la cantidad máxima de filas en esta, en esta fuente de datos es 15,603. Imagina, por ejemplo, que tu base de datos es variable. Entonces, lo único que tú tienes que conocer es cuántos elementos, por ejemplo, tiene tu fuente de datos. Suponga, por ejemplo, que aquí tiene 15,603. En este caso, yo voy a exagerar, voy a colocar para construir mi fórmula un número de 20,000, por ejemplo, suponiendo que mi tabla de datos tenga 20,000 filas. Entonces, vengo aquí, mira, abro una hoja nueva, yo ya la tengo creada. En este caso, voy a ir hasta arriba, de hecho, me voy a mover aquí por esta columna. Y voy a ir hasta arriba y fíjate que el periodo siempre va a aparecer dentro de la columna A. En este caso la palabra periodo, que es en este caso lo que tú puedes reconocer como patrón dentro de tu fuente de datos. 
Entonces, mira, voy a colocar la celda activa como por acá, en esta celda G1, y la hoja se llama Datos Planos. Fíjate, la hoja se llama Datos Planos. No quiero que le pierda detalle, de hecho la voy a colocar de un color azul en este caso. Y vengo acá a la hoja que se llama Inicio. De hecho no dice Inicio, sino dice Incio. Entonces le voy a colocar Inicio. Y voy a crear, por ejemplo, un parámetro. O voy a crear un criterio. Entonces le voy a colocar aquí Criterio. Le voy a colocar una negrita de color azul, estaría bien, y un color de blanco. Y acá le voy a colocar un color clarito, fíjate, esto lo estamos haciendo desde cero y voy a colocarle grillitas. Y voy a decirle que mi criterio va a ser la palabra periodo, entonces vengo y coloco acá periodo, le doy un enter. Y aprecia muy bien lo que yo voy a escribir aquí para que tú no te lo pierdas. En este caso voy a escribir, o mejor dicho no lo escribamos, vamos a construirla desde cero. Si no era para que no se me olvidara, pero en este caso la voy a recordar, ya la tengo acá en la mente, listo. Y vamos a crear en, este, en esta hoja, vamos a crear una tabla. Una tabla que tenga 12 filas para los 12 meses del año. Entonces voy a colocar aquí fila, por ejemplo, tabla. Voy a crear así una fila tabla. Y voy a colocarle el valor de 1, luego el valor de 2. Y me voy a desplazar con el mouse hasta 12. Listo, ya lo tenemos. Y aquí voy a colocar un enlace. Voy a crear un enlace con la función hipervínculo. Voy a copiar este formato y lo voy a pegar acá. Y luego voy a colocarle aquí unas grillitas para que no se nos vaya a perder esto. Y le voy a colocar aquí el tamaño. En este caso, a esta partecita y aquí voy a crear el enlace. <coughs> Quiero que estés pendiente. Quiero que estés pendiente porque... Voy a tratar de dilucidar la fórmula, pero quiero que estés muy pendiente porque no la voy a poder evaluar por la gran cantidad de celdas dentro de, la, dentro de esta celda. No voy a poder evaluarla con F9 para ir demostrando cada uno de los pasos como de costumbre yo lo hago en los tutoriales. Sin embargo, te voy a ir explicando detalladamente qué es lo que nosotros vamos haciendo. Perfecto, mira, lo primero que voy a hacer es voy a emplear con la función o voy a empezar con la función hallar, la cual es una función, fíjate, que me permite a mí devolver el número del carácter en el que se encuentra un carácter dentro de una cadena de texto en particular, leyendo de izquierda a derecha y no distinguiendo de mayúsculas de minúsculas. En otras palabras, esta función hallar básicamente a mí lo que me permite es calcular dónde se encuentra un texto pequeñito dentro de un texto mucho más grande y darme la posición del primer elemento de ese texto pequeñito dentro del texto mucho más grande y me lo devuelve como resultado. ¿Qué pasa si la función hallar no encuentra el texto pequeñito dentro del texto más grande? Me devuelve un error. Fíjate, voy a colocar acá en el primer argumento llamado texto buscado. Por favor, búsqueme la palabra mundo, búsqueme la palabra mundo dentro de un texto mucho más grande que voy a escribir en el segundo argumento que en este caso se va a llamar por ejemplo hola mundo y voy a cerrar con unas comillas y cierro la función hallar fíjate el número inicial no es necesario colocarlo y lo que hace la función hallar es devolverme la posición de este primer carácter dentro del texto mucho más grande para identificar esta palabra dentro del texto mucho más grande, es decir, me devuelve el valor de 1, el valor de 2, el valor de 3, el valor de 4, el valor de 5 y luego el valor de 6. Fíjate, si yo devuelvo hallar con F9, él me devuelve el valor de 6. Obviamente, este canal se trata de matrices, este canal se trata de emplear las matrices en Excel en todo su esplendor para poder buscar una solución práctica dentro de la hoja de cálculo a problemas que nos vayan presentando en la vida diaria o a problemas que se nos vayan presentando en la vida diaria. Entonces, suponga por ejemplo que yo mediante el uso de la función hallar quiero construir un rango que se encuentre dentro de la hoja datos planos y que constituya por ejemplo un rango de celdas desde la A1 hasta la A20.000 y digo 20.000 porque hace rato mi fórmula tenía o más bien las, eh, la fórmula va a atacar a una tabla que tiene por ejemplo hasta 15.000 registros pero yo le voy a dar 20.000 como te dije hace rato simplemente para colocarle un rango bastante amplio que es lo que tú tienes que identificar entonces simplemente vengo y construyo el rango mediante la referencia del nombre de la hoja es decir mira se llama datos planos entonces vengo y coloco acá datos planos y le coloco un símbolo de admiración hacia abajo 
Y seguidamente voy a colocar o a crear el rango que vaya desde la celda A1 fijada como absoluta y posteriormente voy a conformar el rango mediante dos puntos que vaya hasta la celda por ejemplo A20.000. Entonces vengo y coloco acá A20.000, 1, 2 y 3, aquí 20.000. Fíjate, tengo acá tres ceros y aquí el número de 20. Y posteriormente también la fijo con F4. Ahí yo estoy creando el rango. Yo no voy a evaluar esto porque dentro de la hoja no caben 20.000 celdas. Yo sé que esto me va a dar un error que no me va a dejar hacer un retroceso. No me va a dejar, no me va a permitir hacer un retroceso. Sin embargo, ¿qué es lo que yo voy a buscar? Este es el rango, fíjate que va a contener, en este caso, todos los textos o todos los elementos de celda que yo voy a pasar dentro del texto. Voy a colocar aquí una comita y yo dentro de este rango voy a querer buscar un elemento que se llama periodo, es decir, un elemento parcial. Voy a quitarle esto acá, fíjate que lo coloqué después de la coma. Y en el texto buscado, que sería este primer argumento, yo le voy a colocar acá periodo, mira. Y luego la fijo también con F4, ya que voy a descargar o voy a copiar la fórmula hasta abajo y no quiero que esto se mueva. Y lo voy a buscar dentro de esta partecita. Como te dije, la función hallar si encuentra esta partecita de este texto, que es muy pequeño, dentro de todos los textos que se encuentren o valores que se encuentren, Dentro del rango de A1 hasta A20.000 me va a devolver la posición del elemento donde lo encuentre. Es decir, si encuentra la palabra periodo dentro de todo ese conjunto de textos que constituyen 20.000 celdas, pues simplemente me va a devolver la posición de esta P donde se encuentra. Para los elementos donde no se encuentre me retorna un error de valor. Yo lo voy a asumir así, yo asumo que eso devuelve un error de valor y me va a devolver también la posición con un valor numérico si encuentra el texto. Ahora bien, imagine por ejemplo que yo voy a tener esa matriz aquí, una matriz de vuelta que va a tener el errores de valor o va a tener errores de búsqueda y va a tener valores de número. ¿Qué sucede si yo vengo y utilizo aquí a la función es número que calcula cuáles de esas posiciones me devuelven un número para ella retornarme un valor de verdadero? Para el resto de valores de error, ella me va a retornar sencillamente un valor de falso. Entonces yo feliz y yo digo listo. Ya sé que estoy devolviendo una matriz, o estoy devolviendo una matriz que tiene valores lógicos o booleanos, en donde un valor de verdadero indica la posición donde se encontró un número que tiene que ver aquí con la palabra periodo, y un valor de falso indica una celda que no lo contiene. Sin embargo, yo lo que necesito es reconocer esa posición. Por tanto, si yo vengo y encierro esto dentro de un par de paréntesis y lo multiplico por el valor de 1, fíjate, entonces lo que voy a transformar es cada valor de verdadero lo voy a transformar directamente en un 1 y cada valor de falso multiplicado por un valor de 1 lo voy a transformar directamente en un 0. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a crear una secuencia que contenga 20.000 números porque es la cantidad máxima que yo estoy generando para barrer todo el rango de celdas, que es lo que tú necesitas reconocer. Y seguidamente lo voy a dividir por toda esa matriz para que me devuelva el índice de la posición donde se encuentra un valor de verdadero. Es decir, si yo divido un valor numérico entre un valor de 1, me va a dar el valor numérico. En cambio, si yo divido un valor numérico entre un valor de 0, pues me da un error de división por 0. Entonces, mediante el uso de la función secuencia, yo voy a crear acá una secuencia de 20.000 filas y una sola columna. Vengo y la cierro y la divido, como ya te dije, por cada uno de esos elementos unitarios que están definiendo las posiciones con un valor de 1 y las no posiciones, por así decirlo, con un valor de falso. ¿Qué sucede si yo utilizo esos índices dentro del uso de la función k.esimo.menor de la función agregar para que omita los errores de valor y seguidamente me extraiga los índices de sus posiciones? En otras palabras, llamo a la función agregar y luego en la opción número 15 encuentro la función k.esimo.menor. Fíjate, si no la viste, la función 15 contiene la función k.esimo.menor. Y seguidamente en el segundo argumento llamado opciones, omito todos los valores de error y después le paso una matriz, <coughs> le paso una matriz directamente 
que contiene los errores de división por cero y los índices que estoy generando de manera lógica mediante el uso de esa división. Y ahora bien, ¿cómo creo yo, en este caso, el índice que me va a permitir extraer cada uno de los elementos de los 12 meses? Mira, lo tengo aquí en las filas de la tabla. Entonces vengo y coloco acá esta referencia, fíjate que todo se encuentra fijado como absoluto, y seguidamente vengo y evalúo aquí con Enter y devuelvo que en la fila número 2 hay una palabra que se llama periodo, en la fila 1318 hay una palabra que se llama periodo, en la fila 2455 hay una palabra que se llama periodo, etcétera, etcétera. Es decir, 2 y 1318, vengo y lo corroboro y fíjate que en la fila 2 hay un elemento que tiene la palabra periodo, y luego acá en la fila 1318 también tengo un elemento que se llama o que contiene la palabra periodo. Listo, entonces no hemos terminado de configurar nuestro enlace. Aquí simplemente tenemos las filas. ¿Qué vamos a utilizar a continuación? Vamos a utilizar en este caso una cadena de texto que apunte directamente a esta hoja. Y ahora sí te la voy a anotar por acá para que tú la observes. Fíjate, arrancamos con el símbolo de numeral y posteriormente colocamos el nombre de la hoja que en este caso sería datos planos, entonces vengo acá y coloco datos planos y después coloco una referencia con el símbolo de admiración hacia abajo a donde va a apuntar mi hipervínculo, donde lo va a llamar el hipervínculo, que en este caso se encuentra dentro de la columna A de la hoja llamada datos planos, entonces le coloco el número de la columna y esto es lo que quiero que recuerdes. En este caso le voy a colocar aquí un color de azul para que no lo vayas a olvidar, lo voy a poner en negrita, míralo aquí tengo datos planos y ahora vengo acá y le concateno a esa filita, le concateno esta cadena de texto. En este contexto o más bien en este caso lo que voy a hacer es abrir un par de comillas y con el símbolo de Amperson voy a concatenar esta cadena de texto que se llama numeral datos planos <coughs> símbolo de admiración y posteriormente la columna A. Si yo vengo y evalúo, fíjate que ahora tengo numeral datos planos, símbolo de admiración A2, es decir, hago referencia a esta hoja dentro de la celda A2, ¿listo? La arrastro hacia abajo, tengo cada una de las celdas sin ningún problema, porque se está moviendo por cada uno de los elementos de esta fila de la tabla, <coughs> perdón, que estoy extrayendo. Y me está generando enlaces, o más bien me está generando referencias a enlaces que yo puedo generar automáticamente mediante el uso de la función hipervínculo. Entonces, si yo llego y llamo acá a la función hipervínculo que crea un acceso directo o salto que abre un documento guardado en el disco duro, servidor de red, internet o este mismo documento, yo le puedo decir dentro de ese par de comillas dobles que me generan ese texto, <coughs> utilice esta dirección de la ubicación del hipervínculo y posteriormente vamos a colocarle un texto amigable para que esto no nos dé así, fíjate no, de, no le voy a dar un enter para que no nos vaya a dar el hipervínculo que nos va a mandar directo a la hoja entonces yo le voy a colocar aquí mediante el uso de esta función aquí en el segundo argumento le voy a colocar un enlace a un texto amigable por ejemplo aquí que diga un nombre descriptivo o un friendly text que en este caso es un texto amigable que me permita mostrar por ejemplo el nombre del mes a la que está apuntando cada uno de esos hipervínculos aprecia muy bien en este nombre descriptivo voy a crear la siguiente expresión voy a llamar mediante el uso de la función fecha vamos a colocarlo así mediante el uso de la función fecha voy a construir un año el año lo va a arrojar la función que se llama año, que yo tengo por acá, mira. Y le voy a pasar la fecha de hoy mediante la función hoy. Listo, mira, le coloco ahí hoy, que en este caso pues es descartable, no importa, porque yo voy simplemente a tomar es el mes. Y luego cierro la función año en el argumento o parámetro de año de la función fecha. En el mes vengo y le coloco esta referencia de celda que estoy construyendo el mes y en el día le coloco el valor de 1. Listo. <coughs> perdón y ahora mediante el uso de la función texto vengo y llamo a la función texto formateo esa fecha esa fecha que estoy generando mediante el uso de la función fecha y le coloco dentro de un par de comillas dobles que por ejemplo me devuelva el nombre del mes y seguidamente cierro toda la función evalúo con enter y me dice mira enero en este caso yo le puedo colocar un texto adicional aquí que me diga con un par de comillas dobles y un ampersón por ejemplo, ir al mes de enero, voy a colocar ir al mes, así dos puntos de enero, al mes de 
dos puntos <coughs> y un espacio de enero entonces le doy ir al mes de enero vengo y desplazo la fórmula hacia abajo y mira lo sencillo que es crear esta expresión vengo y le doy clic acá y me trajo al periodo de enero vengo aquí a inicio le doy al mes de febrero me lleva al periodo de febrero listo sin ningún problema le doy al periodo de marzo viene acá mira y me lo carga en el periodo de marzo todo con una sola fórmula una fórmula que está operando correctamente barriendo toda la columna a de los datos planos y están consiguiendo esta palabra llamada periodo para poder textear cada uno de los elementos que dice periodo que están constituyendo el inicio de cada mes dentro del reporte entonces vengo acá a inicio fíjate me los voy a gastar todos <coughs> perdón vengo a junio del año 2022 julio del año 2022 luego agosto del año 2022 luego vengo acá a septiembre del año 2022 luego vengo a octubre del año 2022 a noviembre y se van creando todos los hipervínculos de manera automática mediante el uso de una fórmula que te voy a dejar como por acá fórmula texto de esta fórmula que contiene una referencia que está buscando la palabra periodo generamos el número de índice que contiene la celda esto no es una fórmula matricial es una fórmula convencional que estamos eh, eliminando sus errores mediante el uso de la función agregar y con la función hipervínculo creamos el vínculo directo a la otra hoja para que esta persona sencillamente no tenga el problema de irse desplazando con control hacia abajo control hacia abajo control hacia abajo por cada uno de los periodos en otras palabras fíjate esta función hipervínculo vamos a colocarle aquí que tiene disque tres celdas le puse yo vamos a colocarle únicamente dos celdas le voy a que aquí le voy a colocar aquí combinar <coughs> perdón y ya me está molestando mucho otra vez la garganta no sé qué me está pasando lo siento entonces mediante el uso de esta fórmula aprecia muy bien que creamos hipervínculos hipervínculos directos para ir a cualquier referencia de la hoja ir a una referencia de manera dinámica que creamos mediante el uso de esta fórmula bien mis amigos y bien espero que esta persona que me haya preguntado llegue a tiempo <coughs> perdón llegue a tiempo con esta respuesta para que seamos muchas más las personas que sigamos aprendiendo excel mejorando nuestras habilidades en torno de excel también y por qué no ir mejorando todos los días ir mejorando todos los días en cuanto a la construcción de nuevas fórmulas con el alineamiento de funciones utilizando lógica lógica básica que nos permita resolver este tipo de problemas sin necesidad de escribir macros, sin necesidad de escribir una sola línea de código, nosotros podemos solucionar este tipo de problemas. Me despido, mi nombre es Andrés Rojas Mocá, disculpen ahí todas las molestias. Espero haber contribuido una vez más con este nuevo video. Y como digo siempre, parceros y parceras, nos vemos en el siguiente video tutorial. Un abrazo, hasta pronto. Chao.